श्री भगवान एर अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता भगवान सेवा अधिकार प्रदान करी चल गुरुपाद पद्म श्री गोपीनाथ गौरी मठ प्रतिष्ठान प्रतिष्ठाता नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्त्रोतर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्मी ठाकुर परम गुरुपाद पद्म समग्र विश्व गौरी मठ प्रतिष्ठान मूल प्रतिष्ठाता नेत्रीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म माध्य गौर सरस्वत सम्प्रदाय स्वीकृत आचार्य शुद्ध भक्तवृंद सकल श्रीपाद पद्मे जाना दंडवत प्रणाम सकले प्रसन्न हो स्थान आगत वैष्णव वैष्णवी वृंद मातृमंडल सज्जन बिंद सकल के जाना हमार यथाज्य सम्भाषण सकले प्रसन्न हो पाठ सुन पाठर विषय कि मूल विषय हे हरिन ये अवलम्बन कर सबा पाठ करल बुझालें कि शर मूल्य कत कत जन्म हवार पर जन्म पे कि जन्म ना मानुष जन्म पे मानुष जन्म तो अत्यंत दुर्लभ जन्म दुर्लभ मान जेटा पावा जाए ना सहसा पावा जाए ना आशी लाख जन्म विभिन्न भाव होते होते हिसाब उन्नी दिए परिव्रजक प्रभु बैनान दिए जलजान अवलक्षानी जलज पानी हुए मान माछ हांगर कमिर यह समस्त प्राणी जले थे से प्राणी हुए न लक्ष बार तर स्थावर मान हे प्राण आंतु एक स्थान छाने जो पर प्राणी जेमन गाच गाच बड़ो बड़ो गाच जो पर जो पर गाच पला पहाड़ पर्वत पहाड़ पाथर प्राण आर मन आ छोट बलार नारांगा बोले रोग आज नारांगा जानी ना एन जार लोक जाने कि ना कि ना तो नारांगार पाथर पाथर ठा सत्य जीवित की मृत देखार जन ठाकुमा लेबू जल रस्तित जीवित मृत भाजा जात ये पाथर प्राण आज एक समय देखें उन्नीस सौ नब्बे बिरानब्बे साले गणेश मूर्ति हाँ दूध दी दूध खे नि से कलकता से ही समय प्राय तीन सौ टाक लिटार तक छ टा लिटार दूध छो तीन सौ टा लिटार हो गए जल फेला जल दिए सबाई तो दीते तो पाथर प्राण आसे प्राण नहीं तो जैक पाथर प्राण आसे पाथर टा भेगे छाद करी गोटा लगाले बेड़े जाए छाद फेटे देवे तो जैक एरम धरण जन्म कत लक्ष बार बीस लक्ष बार कृमयारुद्र संशक कृमि विस्तार कृमिकीट ड्रेन कृमिकीट कत रकम सब आज कत एगारो लक्ष बार क्या पद्मपुराण बोलते व्यसदेव बोलते हैं पक्षिना दस लक्षण पाखी जन्म दस लक्ष बार विभिन्न रकम श लक्षा पशव 
त्रिश लक्ष बार पशु जन्म यशी लक्ष बार विभिन्न रकम जन्म होते होते मानुष जन्म कि बला हल ना मानुष जन्मटा अत्यंत दुर्लभ जन्म सहसा पावा जाए ना बहु कष्ट फले पावा जाए आचार्यगण मानुष जन्म पवार पर जदि स्थान मान दुख जंत्रणाग्रस्त पृथिवी थे उद्धार को उपाय करते ना चेष्टा करी बोल से बेचे थे जो साधारण भाव बाँचल और साधारण भाव मरे गल से आत्महत्यार समान बोल भाषा कब्बिक भाषा आचार्य लिखल दुर्लभ मानव जनम सत्संगे तर हो भव सिंधुरे दुर्लभ मानव जन्म पे चेष्टा करते हैं कि ये दुख जंत्रणाग्रस्त पृथ्वी थे उद्धार पा जाए के सब बसि बुद्धि दिए जत रकम प्रजा जीव रही तरह सब बसि बुद्धि भगवान दिए भाई बुद्धिमान मैं बुद्धिमान मत बुद्धिमान क्यों नहीं क्योंकि एन जो कार्यकलाप चलते देखे मन सब बोका क्या बोका देख आचार्यगण तीन लिखन भक्तिगुनाथ ठाकुर तरह भाषा लिखन कि लिखन जे विश्वजी देख सबा मेते आ हमारे सबा मेते आ जगते थकबार जो भलो भाव थकबार जो क्योंकि थकते पर सकल के जो ये मृत्यु लोक जन्मे जो जो जन्मे मृत्यु क्यों रक्षा करते पर जब एकटार पर एक बोली प्रथम बोल जो जगत थे उद्धार आर कोवस्था ना नहीं मैं ये जगत दुख जंत्रणाग्रस्त ये जगत थे सुख चाची जेम मन हम मरुभूमि मरीचे काटते पेजर छुटते छुटते जल चाई जानक मरीचे के जान मरुभूमि देखे को दिन हमें देखे लस एंजलिस वोने गए तीन दिन छ मरुभूम बुके अमेरिकार लोक मरुभूमि जल नहीं गए कृत्रिम उपाय जल नहीं गए तो भक्ति फेस्ट नामे एक उत्सव है बाहत्तर घंटा धरे पृथ्वी जत बड़ बड़ गायक बक्ता जाए निमंत्रण है बक्ता हिसाब से ढुकते गले तीन सौ डलार टिकिट आ तीन हजार लोक से जमायत है विशाल डेजार्ट फिल्म मैं मरुभूम विशाल मरुभूम बुके फाका जगह पाँचखाना स्टेज कर पाँच जगह पाँच प्रकार प्रोग्राम है से ही प्रोग्रामे एक बक्ता हिसाब से जा तो जैक से आलदा बेपार तो से देखे एक दूरे तकाली मन हो जल आ खटखटे एकदम चोख मुख सब शुक्र जाए क्या भलो होटेल देखानी जखनी हमारे पाला हसे लेकार दे पाला लेकिन दिए आर चले आस होटे चले आस बस ना हो तो जैक से मरुभूम बुके जो आप चेष्टा करी मरीचिकार पे जान छुटते छुटते जेमन चेष्टा करी जल पा जल पा ठीक तेमनी कर संसार मान दुख जंत्रणाग्रस्त आसक्ति रूप संसार मध्य थे सुख खुजी ये सुखटा ठीक राम मरुभूम बुके मरीचिकार पे छोटे छोटे जल खोजार मत सुख तो नहीं विश्वास करबें क्या जानिना 
কিন্তু আমার এমন এমন সব পরিচিত লোক আছে যারা হচ্ছে ছ হাজার কোটি টাকার মালিক যারা যার উপায় প্রত্যেক দিনে সমস্ত খরচা বাদ দিয়ে বিশ লক্ষ টাকা সে রাম বন্ধু আছে অনেক বড় বড় ধনাঢ্য ব্যক্তি আছে সব বন্ধু আমি জানি তাদের সকলে তাদের বাড়ি থাকি তাদের দুঃখ আমাদের সঙ্গে বাঁটে সবাইয়ের দুঃখ আছে আমার দুঃখ আমার রোজগার তিনশো টাকা রোজ তিনশো টাকার দুঃখ তাদের রোজগার মিলিয়ন ডলার মিলিয়ন ডলারের দুঃখ রয়েছে সবাই একদম মানে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে আর কী ব্যাপার তোমার তো এত পয়সা রয়েছে দুঃখ কেন বলছে মহারাজ আই লস্ট ওয়ান কাস্টমার হুইজ গিভিং মি এভরি ডে ওয়ান মিলিয়ন ডলার অর্ডার একটা কাস্টমার নষ্ট হয়ে গেছে ওয়ান মিলিয়ন ডলার মানে জানেন তো ছ মানে এখনকার দিনে সাড়ে সাত কোটি টাকা প্রত্যেক দিন তার অর্ডার পায় একটা কোম্পানি থেকে মুভি কোম্পানি হলিউড মুভি কোম্পানি সেখান থেকে চলে গেছে সাড়ে সাত ওয়ান মিলিয়ন ডলার অর্ডার চলে গেছে সে দুঃখে পড়ে গেছে প্রভু ইউ হ্যাভ সো মাচ আদার কাস্টমার হোয়াই ইউ আর জাস্ট তুমি তোমার অনেক অন্যান্য কি বলে খরিদ্দার আছে তুমি কেন এসব চিন্তা করছো একটা জন্য চিন্তা করছো এরকম ধরনের এসব সকলের দুঃখ কার বাড়িতে স্ত্রী পালিয়ে গেছে সব থেকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ধনী বিল গেট যার মাইক্রোসফট কোম্পানির মালিক তার স্ত্রী পালিয়ে গেছে দু তিন মাস আগে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ধনী যার প্রতি মিনিটে পয়সা আসে সেদিকে এরম করে মুখ হাত বসে আছে বিল গেট নাম হতো গুগলের বা সার্চ করলে পেয়ে যাবে বিল গেট তো এই পয়সা আমরা ভাব আমরা ভাবছি কি সকাল মানে জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত খালি চিন্তাই করে যে পয়সা পয়সা যখন পড়তে যখন পড়তে যাই আমার ঠাকুমা বলতেন যে পড়া লেখা করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই ভাবতে গাড়ি ঘোড়া চড়লে সুখ আছে আরে জগতরে তো সুখের নয় যা কিছু করুন সকলের মুখে তো ছেড়ে দেবো না কিছু না কিছু দুঃখ জমা আছে ভেতরে তখন আমরা আপনারা তো অনেকেই বলতে পারেন যে আমরা তো দুঃখ নেই সব ঠিক আছে আমার এখন একটা রোগ হয়ে গেলে দেখবেন সব মুখটা দুঃখে ভরে যাচ্ছে জগতের দুঃখের জগৎ কেউ থাকতে পারবে না ভালোভাবে কেন আধ্যাত্মিক আদি দৈবিক আদি ভৌতিক এই তিন প্রকারের তাপ দুঃখ এখানে আছেই ভগবান সর্বোচ্চ বুদ্ধি দিয়েছেন আধ্যাত্মিক মানে তাপ বলতে কি শরীর ও মন থেকে যেটা দুঃখ তৈরি হয় শরীরে নানা রকম ভাবে উদ্বেগ আসে মনে নানা রকম ভাবে দুঃসংবাদ আসে তখন দুঃখ হয়ে যায় কি না আদি ভৌতিক মানে অন্য ভূত মানে অন্য জীব থেকে যে আমরা তাপ পাই বা দুঃখ পাই যেমন দেখুন এখন রাজনৈতিক পার্টি এক পার্টি হেরে গেল পার্টির নেতা তো মাথা খারাপ হয়ে গেল সেই পার্টিতেও পার্টি যাবে কেউ চিন্তা করছে হ্যাঁ এ পার্টি ছেড়ে ও পার্টি যেয়ে আবার যদি কিছু পাওয়া যায় দেশ সেবার জন্য কেউ রাজনীতি করে না আজকাল দিনে পকেট সেবার জন্য সব রাজনীতি করে তার জন্য সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে স্বার্থ যত স্বার্থ লাগানো যাবে তত বেশি দুঃখ আছে তত বেশি আসক্তি আছে যখন তো আসক্তি আছে তো দুঃখ হবে তো যাই হোক আর আদি দৈবিক মানে মানে হচ্ছে ন্যাচারাল ক্যালামিটিস যেমন হচ্ছে ভূমিকম্প হয়ে গেল বাড়িটা ভেঙে গেল দুঃখ হবে না সুখ হবে হ্যাঁ বাজারে অনেক মাল তুলেছেন ওটা না অনেক চাষ করেছেন চাষিদের দেখুন আজকে অবস্থা আমি তো গিয়েছিলাম বর্ধমানে এই দশ দিন আগে যে বৃষ্টি হলো না সব চাষিরা দেখে না মাথায় হাত বসে আছে কি ব্যাপার বলছে যা পরিস্থিতি হলো যদি আর একবার বৃষ্টি হয় একবার তো আলু চলে গেছে আবার চলে গেলে আর আলু হবে না হাজার হাজার টাকা আমাদের লস হয়ে যাবে দেখো ভগবানকে ডাকো যা হবার তো হবে এই জন্য দুঃখ এখানে আছে এটা দুঃখের জগৎ কিন্তু এখানে সুখ খুঁজছি বুদ্ধি ভগবান দিয়েছেন সব পানিকেই দিয়েছেন সব সর্বোত্তম বুদ্ধি আমাদের দিয়েছেন 
মানুষ রূপী জীবকে দিয়েছেন এই মানুষ রূপী জীব সমন সমস্ত রকম জীবের শরীর পেতে পেতে আসে জলজ পানি মানে মাছ হাঙর কুমির জলহস্তি তো হতে হতে কৃমিকীট তারপর হচ্ছে পাহাড় পর্বত গাছপালা এসব হতে হতে আশি লক্ষ জন্ম ঘুরতে ঘুরতে তারপরে আমরা পাই মানুষ জন্ম সর্বোত্তম বুদ্ধি দেয় সর্ব সম পৃথিবীতে যত জীব আছে শরীরে আকৃতিতে শক্তিমান হলেও কিন্তু তাদের বুদ্ধি মানুষের মতো নেই উদাহরণ দিচ্ছে একটা একটা মানুষ এক পাল হাতিকে পালে সার্কাস হলে যাবেন হাতিকে বলছে এই বৌস হাতি বসছে কিন্তু হাতির শক্তি কত বেশি হাজারখানা মানুষকে যদি অ্যাকোমোলেট করা যায় একসঙ্গে করা যায় তাহলে একখানা হাতির বহল হয় তো মানুষকে এত বুদ্ধি দিয়ে সত্ত্বেও যদি মানুষ যদি সে বুদ্ধির প্রয়োগটা না করে ভগবান যে বুদ্ধি দেয় আমরা ভাবি মানুষ ভাবে কি আমি বুদ্ধিমান আমার বুদ্ধিতে কাজ হচ্ছে আরে না তোমার বুদ্ধি নেই কিছু ভগবান বুদ্ধি দিয়েছেন সেটা তো প্রয়োগ করো একটা উদাহরণ দিচ্ছি আর হ্যাঁ গন্ডার দেখে যান গন্ডার গন্ডার জানেন সুর আছে মানে ইয়ে আছে না খড়গ আছে গন্ডার গন্ডারের জীবটা অত্যন্ত ধারালো তীক্ষ্ণ ধারানো যে গন্ডার যখন মানে স্ত্রী গন্ডার যখন বাচ্চা দেয় তখন বাচ্চাটা মায়ের গর্ভ থেকে পড়েই মানে পেট থেকে পড়েই সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালিয়ে যায় মা মায়ের কাছ থেকে কেন মায়ের জীবটা ধারালো যদি চাটে তাহলে শরীরটা ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে মরে যাবে তো বা প্রশ্ন হচ্ছে যে ওই ছোট্ট গন্ডার যে এইমাত্র সদ্য জন্মালো তাকে বুদ্ধিটা দিল কি তিনি দেন আমরা ভাবি আমি বুদ্ধিমান আমাকে বুদ্ধি দিয়েছে আমার বুদ্ধি আছে আরে ভগবান বুদ্ধি দেন তেসাং নিত্যাভিযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম দদামি বুদ্ধি যোগং যিনি আমাকে সততভাবে মানে আগে সর্বান্তকরণে সর্বক্ষণ আমার সেবাতে নিজেকে নিয়োগ করেছেন তাকে আমি বুদ্ধি দিই অযতাং প্রীতিপূর্ব তদা আমি দদামি মানে আমি তাকে বুদ্ধি দিই বুদ্ধি যোগং কিন্তু আমরা কি চিন্তা করি আমরা ভালোই আছি কোথায় ভালো আছি চল্লিশ পেরোলে আখে চোখের দৃষ্টি একটু কমে যায় চোখের দোকানে চোখ দেখাতে গেলে বা চালিশা হয়েছে না চল্লিশ পেরোলে তারপরে তারপরে আস্তে আস্তে কেউ যখন অনেকে হাঁটু দেব হাঁটু করে বসতে পারে না হ্যাঁ হাঁটু কনকন কোমর ঝঞ্ঝন করে কি না শরীরে নানা রকম বিকৃতি এসে যায় যেটা আগে ছিল এখন আজ পাওয়া যায় না আস্তে আস্তে কষ্ট হয় শারীরিক কষ্ট আছে মানসিক কষ্ট আছে কত রকমের কষ্ট আছে এ জগৎরাক দুঃখের জগৎ কষ্টের জগৎ এ জগতে থেকে যদি আমরা আমাদের এই যে সত্তা যে ভগবান বুদ্ধি দিয়েছেন এই জগতে থাকার জন্য নয় এ জগতে পালিয়ে যাওয়ার জন্য যাব কোথায় এই জগতে থাকবার জন্য যে বুদ্ধিটা এটা হচ্ছে মরণ বুদ্ধি মরব এখানে এই মানুষজন পেয়ে এখানে আসক্তি হয়ে আমার এই আশি লক্ষ জন্ম ঘুরব আমি এটাকে বলছেন এটা সংসার বলে সংসার মানে আসক্তি কোথায় আসক্তি সংসার মানে আসক্তি কোথায় আসক্তি মৃত্যু লোকে আসক্তি এটা মৃত্যু লোক সংসার সংসার করি মিশে গেল কাল লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল কিসের এই সংসার ছায়া বাজি পায় ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায় চলে গেল অবিথা দেখুন না এখানে কি কি পরিস্থিতি হয়ে আছে আস্তে সবাই বুড়ো হচ্ছে মরে যাব হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন আপনার বলতে পারেন আপনিও তো আপনার তো আপনার হরিনাম করছেন আপনারা তো বুড়ো হচ্ছেন হ্যাঁ বুড়ো হচ্ছি কিন্তু আমরা আত্মহত্যা করব না আপনারা আত্মহত্যা করছেন কেন বলছি শাস্ত্র প্রমাণ দিয়ে বলছেন শ্রীমদ ভাগবতমে 
এগারো অধ্যায়ে মানে এগারো স্কন্দে উদ্ধবকে শিক্ষা দিচ্ছেন না এটা কোন স্কন্দে মানে পঞ্চম স্কন্দে আছে যাই হোক শিক্ষাটা হচ্ছে এই খুব সহজ সরম ওই যে নৃদেহ মানে নরদেহ একদম যে মুহূর্তে পেলাম সুলভং খুব সহজ হয়ে গেল নৃদেহ মানে নরদেহ আদ্যং যে মুহূর্তে পেলাম সুলভং মানে খুব সহজ হয়ে গেল কি সহজ হয়ে গেল এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত সাগর এই দুনিয়াকে বলছে দুঃখের সাগর দুঃখ যন্ত্রণার সাগর এই সাগর পার হয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ এসে গেল নৃদেহ আদ্যং সুলভং তারপর কি বলছেন নৃদেহ আদ্যং সুলভং সুদূর লবং এই দেহটা পরের শব্দটা লাগালেন কি সুদূর লবং মানে অত্যন্ত অত্যন্ত দুর্লভ সহসা পাওয়া যায় না আশি লক্ষ জন্ম ঘোরা পড়া তো বলে দিয়েছি আর বলার দরকার নেই ওটা আশি লক্ষ জন্ম ঘোরার পরে এটা পাওয়া যাচ্ছে আর এই জন্মটা পেয়েই আমাদের সুযোগ আসছে এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত সাগর থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করার সুযোগ এসে গেছে কিন্তু আমরা সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছি না আমরা যে কেন আমাদের বুদ্ধিটার প্রয়োগ বুদ্ধি দিয়েছেন কিন্তু বুদ্ধিটা প্রয়োগের স্বভাবটা ভগবান দেয়নি স্বভাবটা পাই কোথা থেকে আমরা যে সঙ্গ করি সেই সঙ্গে থেকে আমরা প্রভাব স্বভাবটা পাই কিরাম সঙ্গ করি আমরা স্কুলে গেলে কি হয় যা কিছু পড়ায় এভাবে একটা চাকরি পাওয়া যাবে প্রধানত বাংলা এই পশ্চিম পশ্চিম বাংলা তথা অন্যান্য এই ভারতবর্ষে যেহেতু ব্রিটিশ শাসন করে গেছে তো আর সবাই ব্রিটিশ শিখে গেছে এখানে কিছু ভালো চাকর হওয়া যায় কেউ কেউ আর কি নিজেকে চিন্তা করতে নিজেকে বিকাশটা করতে পারে না ব্রিটিশ সরকার আমাদের ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষের মনের মধ্যে একটা চাকরি খোঁজার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে মানুষের মনের বিকাশটা আমি যা আমি যা মহান আমি একটা মানুষ জন্য পেয়েছি আমি অনেক কিছু করতে পারি আমি অনেক কিছু ক্রিয়েশান করতে ইনভেনশান করতে পারি ইনভেন্ট করতে পারি মানে সৃষ্টি করতে পারি এটা আর একটা চাকরি পেল কিছু পয়সা পেল আরামে বসে বসে ষাট বছরের মধ্যে চাকরি করল তারপর পেনশান পাবে এখন সরকার উঠিয়ে দিচ্ছে পেনশান উঠে সুদ শুনলাম উঠিয়ে যাবে সব চলে যাচ্ছে যাই হোক ওটা এখন কথা নয় কথা হচ্ছে যে তাহলে আমরা স্বভাবটা পেলাম কোথা থেকে সঙ্গের প্রভাব থেকে স্বভাবটা পেয়েছি যে যার আমার সঙ্গ করছে সে আমার স্বভাব পাচ্ছে যেমন এখানে যদি আমি এতে সমাপ এটা আমার আমি এখানে মানে বড় হয়েছি জন্ম হয়েছে কানপুর গ্রামে আর এখানে আমার আমি বড় হয়েছি ক্লাস এইটে এসে ভর্তি হয়েছিলাম আমি পড়াশোনা এখানেই করেছি তো যাই হোক তাই তো এখানে সংকট আমি দেখেছি কি না খাও দাও পয়সা উপায় করো এটাই সব ভাব এটাই হচ্ছে বুদ্ধি লাগিয়ে দিয়েছে খাও দাও পয়সা উপায় করো এটা তো মানে যে পয়সা কী জন্য উপায় করছি কি মানে কী জন্য উপায় করব না সুখের জন্য যেন না সুখে থাকি সুখ মিলেছে বলো তোমাদের সুখ মিলেছে কেউ কেউ বলতে পারবে আমার সুখ মিলেছে আরে বাবা এই জগৎটাই দুঃখের ভাবছে যে হ্যাঁ পড়াশোনা করছি পড়াশোনা করে চাকরি করব পয়সা উপায় করব কি ব্যবসা করব পয়সা উপায় করব তারপরে একটা সুখ হবে করেছে তো সবাই তারপরে দেখি বিয়ে পরে থেকে না গলায় দড়ি দিচ্ছে বড় বড় লোক ধনাঢ্য লোক গলায় দড়ি দিচ্ছে আর বিয়ের পরে আর মুখ চোখ মুখ চোখ সব চুপ শিখাচ্ছে কেন হয় বইয়ের সঙ্গে মিলছে না ছেলে কথা শুনছে না যা হোক একটা গন্ডগোল লেগেই আছে যা হোক তারপর ভাবছে যে একটা পুত্র মানে নাতি হলে সুখ হবে মানে পুত্র হলে সুখ হবে 
বিয়ে করার সন্তানাদি হলো সুখ হলো না তারপর হচ্ছে একটা পুত্র বধূ হলে সুখ হবে যে বা যদি মেয়ে হয় বলে মেয়ে যদি জামাই হলে সুখ হবে সবই হয়ে যায় বলছে সুখেরও লাগিয়া এ ঘরও বাঁধেনও অনলে পুড়িয়ে গেল সুখের জন্য যত রকম ব্যবস্থা নিলাম সব ব্যবস্থায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল তো আমার এ সম্বন্ধে মনে আছে আমরা সংসার যেটা বলছি এই যে আসক্তি দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত পৃথিবীর প্রতি যে আসক্তি এটাকে আমরা সংসার বলি বিয়ে করলে সংসার নয় আসক্তিটা হচ্ছে সংসার তো আমাকে ঢাকা ঢাকা শহরে এক জায়গায় অনেকদিন আগে প্রায় বারো তেরো বছর আগে দু হাজার পাঁচ সালে অনেক বছর আগে প্রায় সতেরো বছর আগে ঢাকা শহরে এরকম ভার মানে চার হাজার লোক তিন চার হাজার লোক হয়েছে কথা বলছি আর এই কথাটাই বলছি নির্দেহ আদ্যং সুলভং এভাবে সংসার চক্রটাই বলছিলাম তখন এক কয়েকজন লোক হাত উঠিয়ে বলল মহারাজ সংসার মানে কি আমি বললাম সংসার তখন দেখলাম অনেক তো লোক জমায়ত হয়েছে এখানে আখের কলের রসেদের একটা কাজ না আখের কল মেশিন আছে না আখ ঢুকিয়ে দিচ্ছে রস বেরিয়ে আসছে লোক খাচ্ছে আমি তাকে বললাম যে আখে সংসার মানে হচ্ছে এই আখের কলটা তাই কি হলো সংসার মানে হচ্ছে আখের কলটা বলছে বুঝলাম না বুঝতে পারছেন না আখটা কি নাম আছে দেখুন লম্বা রসপূর্ণ আখ ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে কি হচ্ছে রস বেরোচ্ছে তো যখন আর এক যখন যখন হয়ে গেল রসটা বেরিয়ে গেল আবার একটা মোড়া মারল আবার ঢুকিয়ে দিল আবার মোড়া মতো এইটুকুরও হয়ে গেল রস নেই তারপরে কি করছে নিয়ে গিয়ে জলাই মানে জ্বালিয়ে দিচ্ছে সেই সংসারটা ঠিক এরকম যতক্ষণ আমার রস থাকবে পয়সা থাকবে প্রভাব থাকবে প্রতিপত্তি থাকবে সবাই বলে দাও 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 আর যখন নেই যদি যদি বুড়ো হয়ে যাও পয়সা নেই কিছু নেই ছেলেরাও তোমার যাকে যাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মানুষ করলে সব পাঠিয়ে দেবে বৃদ্ধাশ্রম পাঠিয়ে আর যদি মরে যাও পাঠিয়ে দেবে কোথায় শ্মশানে জ্বালিয়ে দেবে আখের কল আখ ঢোকাচ্ছে রস যতক্ষণ থাকবে সব নেগড়াবে ভাববেন যে আমি এ আমার পরম বান্ধব কেউ বান্ধব নয় সব সাক্তে কামড়া কামড়ি এই জন্য আমাদেরকে বলে নৃদেহ আদ্যং সুলভং যে মুহূর্তে নরদেহ পেলাম সুযোগ এসে গেল কি না এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত এই পৃথিবী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ এসে গেল তারপরে এই দেহটার কথা বলছে সুদূর লভং অত্যন্ত অনেক জন্মের পরে এটা পাওয়া যায় সুদূরলভ জন্ম পেয়ে মানুষ জন্ম পেয়ে যদি আমরা হরিনাম না করি কৃষ্ণনাম না করি বলছে কৃষ্ণ না ভোজিন এ দুঃখ কহিব কাহারে দুর্লভ মানব জন্ম লোভি আ সংসারে কৃষ্ণ না ভোজিন এ দুঃখ কহিব কাহারে তারপরে বলছে কিসের এই সংসার ছায়াবাজি পায় ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায় ছায়াবাজি হাওয়াই বাজি কি করে ওপরে ওঠে যেন আকাশ ছুঁয়ে যায় তারপরে আবার পড়ে যায় মনে করে যেন আমি সুন্দর আছি বা সুন্দর জোয়ান দেহ পয়সা আসছে সুন্দর আস সুন্দর সব কিছু ব্যবস্থা আছে একদম আমি একদম আমি ভগবান হবে না এই জন্য আমাদেরকে বিচার করতে হবে বুদ্ধিটা মানে আমাদের বিচার করতে হবে যে কেন বললেন সুদুর্লভ কেন বললেন সুলভং সুযোগ হয়ে গেল এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত সাগর থেকে বেরিয়ে যাবার মানে পার করে যাবার সুযোগ এসে গেল কেন বললেন কেন না এটা পারবে সেই জন্য বলছে এই শরীরটা বলছে একটা নৌকা স্বরূপ সেই জন্য বললেন তার পরের শব্দটা লাগালেন প্লবং নির্দেহ আদ্যং সুলভং সুদুরলভং প্লবং প্লবং মানে নৌকা কিরাম নৌকা খুব সুপটু নৌকা 
প্লবং সুকল্পং মানে পারফেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যানিং নৌকা সুন্দর জাহাজ দেখবেন ঢেউ লাগলে ভেঙে যায় কি আমাদের শরীরটাও তাই এমন বুদ্ধি দিয়েছেন যত রকমের সমস্যা আসুক সমস্যা কাটিয়ে আমার যে লক্ষ্য পার করব ওই পারে পৌঁছাতে হবে এটা বুদ্ধিটা আমাদের আছে কিন্তু আমরা তা না করে এখানেই থাকব যার জন্য মানুষ কি মানুষ জন্ম পেয়েও আমরা সেই জায়গা যেতে পারছি না এটা চাই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত পৃথিবীটাকেই আমরা ভাবছি এটা আমার বাড়ি এটা আমার স্থান না তোমার স্থান নয় যদি ভাড়া বাড়িতে গিয়ে বলি আমার বাড়ি হবে সব এখানে ভাড়া জায়গা এসছে মুদলে আঁকি সবই ফাঁকি যা কিছু করছেন সব রাখতে হবে আমাদের মাস্টারমশাই বলেছেন এখানে সবই ফাঁকি সব রেখে যেতে হবে সেই জন্য বলছেন নির্দয় আদ্যং সুলভং সুদুরলভং প্লবং সুকল্পং পারফেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যানিং বোর্ড মানে সুন্দর একটা নৌকা যে নৌকাটা বিভিন্ন সমস্যা তো ভাঙবে না থাকবে তারপরে কি বলছেন সুলভং সুদুরলভং প্লবং সুকল্পং এত সুন্দর নৌকা দেয়া হয়েছে নৌকার মাঝিও দেয়া আছে কে মাঝি বলছেন গুরু কর্ণধারম এ পৃথিবীতে অনেক শুদ্ধ ভক্ত রয়েছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত যারা এগুলো জানেন সুন্দর একটা লাল কাপড় পরে বসে রইলে গুরু হবে না হয় যাবে না এই তত্ত্বটাকে উপলব্ধি করতে হবে আর জীবনে পালন করতে তবে সে গুরু হতে পারে তো যাই হোক গুরু করোনা ধারম এই জগতে অনেক এরকম গুরু আছে মানে অনেক শুদ্ধ ভক্ত রয়েছে তাদেরকে আশ্রয় করে মানে এই নৌকার যে মাঝি স্বরূপ শরীরটা দিয়েছেন মাঝি চালিয়ে নিয়ে যাবে শুদ্ধ ভক্ত বলবে না তুমি এটা করো সেটা করো কিন্তু এখন এখনকার দিনে গুরুরা কি করে পয়সা নিয়ে পালিয়ে যায় আলাদা ব্যাপার সেটা মাসোয়ারা নেওয়ার জন্য গুরুরা আসে পালিয়ে যায় এরকম ধরে লাভ হবে না যে সত্যিকারের গুরু মানে হেভি গু মানে কি গু মানে অন্ধকার রু মানে আলো যে অন্ধকার থেকে কিসের অন্ধকার অজ্ঞতার অন্ধকার এই অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে যে আমাদেরকে ভগবানের ধাম রূপ আলোতে নিয়ে যায় আনন্দময় ধামে নিয়ে যায় যে সমর্থ নিয়ে যাওয়ার জন্য সমর্থ আছে তিনি হচ্ছেন গুরু পদবাচ্য যে বলল হ্যাঁ গুরুদেব আমি তো আমি তো এটা খাব না খেলে শরীর চলবে না বলে না আর গুরু বলে দেখো যা ইচ্ছা তাই খাবি আমরা গতকালই গত পরশু দিন না গতকালকে হ্যাঁ গতকালই তো গতকালই কালনাতে একটা মেয়ে এসছে কুড়ি বছরের মেয়ে ছোটোবেলা আমি আর দীক্ষা নিয়েছি আমি কী ব্যাপার কী দীক্ষা নিয়েছ বলছি হ্যাঁ আমি নিয়েছি কিন্তু এখন ওসব ভালো লাগে না আমি আপনার কাছে নেব আমি কেন তুমি আমার তো হয়ে গেছে নেবে কেন তাই বললাম যে তোমার কি দীক্ষা নিয়েছ যে মন্ত্র যা বলল সেটা তো আদৌ সাম্প্রদায়িক কোনো মন্ত্রই নয় আর তা তুমি তোমার কিরাম খাও কি কি বাড়িতে কি হয় কি বলছে আমাদের গুরুদেব বলেছিলেন যা ইচ্ছা তার মন যা চায় তাই খাবি ও ঠাকুমাও বলতো আত্মা যা চায় তাই খাবি হ্যাঁ আরে বাবা আত্মা খায় নাকি তাই আত্মার খাদ্য হরি নাম কে যেন বললো এখানে আপনি বলেছেন মাস্টারমশাই বলেছেন আত্মার খাদ্য হরি নাম আত্মা এই জগতের নয় ভৌতিক জগতের নয় আত্মা আসছে পরমার্থ জগৎ থেকে আর আর ভগবানের নাম আসছে পরমার্থ জগৎ থেকে গোলকেরও প্রেমধন হরি নাম অসংকীর্তন এই জন্য তখন ছোট ছিলাম হয়তো বুঝতাম আত্মা যা খাবে তাই এটা হয়তো সত্যি কথাই তা এখন দেখছি হয়তো খাবার তো আত্মার নয় শরীরটা ভৌতিক শরীরটা হচ্ছে ভৌতিক মানে হচ্ছে এ জগতে জড় শরীর পঞ্চভৌতিক দেহ এটা বলে 
खेती ऑफ तेज मरुद बम खेती माने माटी ऑफ माने जल तेज माने आगुन मरुद माने बतास बम माने आकाश फाका जगह ये पांच प्रकार जब हम स्थलचर पानी हई तर आठ भाग थे षोलो आना थे तो षोलो आनाते आठ भाग थे मटी बाकी दुआना दुआना अन्न आना थे जो जलचर पानी हई तो आठ भाग थ जल बाकी दुआना दुआना बाकी गुला थे जे जे रकम प्राणी जो खेसर हई आठ भाग थ आकाश फाका जगह से उठते पर बाकी दुआना 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 सब एगो जैक ये भाई हमारे भगवान सृष्टि कर सृष्टिटा के सृष्टि सब थे बुद्धिमान जीव मानूष क्योंकि बुद्धि प्रयोग कथा कि सनातन गोस्वी पद सनातन गोस्वी पद एक ही हलो क्या अरे प्रसाद 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 अनेक देरी आज बारोटा दस क्या प्रसाद बारोटा पंद्रह अनेक देरी आज जाना बोल हाँ ये पंचभौतिक देह य खाद्य है पंचभौतिक जा सब्जी जगते है से गुली तर खाद्य क्योंकि हमारा भावी कि ना हमारे खाद्य हे मन जा चाय था खाव आत्ता जाते खा अच्छा हमारे बक्तव्य हे बुद्धि अप्लाई कर बुद्धि दिए भगवान तो अप्लाई करते बुद्धि मैं प्रयोग करते बुद्धि प्रयोग का जो अपनी मद घान शर मध्य मदला आसबे कि ना संगे संगे देखते जे मदे प्रयोग देखे जा शर मध्य मद लामी आ लंका खान झाल लागे कि ना खाद्य संगे शर प्रयोग जो जो आज देखते लंका खा संगे झाल लेगे जा चोम लाल हो जा सारा जीवन जी अपनी पशुर माँस खेलें स्वभाव मानुष है ना पशुर है तो बुद्धि लागान क्या लागान सर देखो आज के दिन एत अशांति क्यों सरकार तो आईन अनेक बना जगत के जगत के सुखे रखार जो शांति रखार जो अनेक आईन बना अनेक जिस रही टेक्नोलॉजी आज से टेक्नोलॉजी अनेक समस्त मडिफाई कर आधुनिकत कर जगत के जगतवासी के शांति रखार जो दुश्चिंता मुक्त करार जो देखो ना जैसे पंचाश षाट बचर बस आशी बचर बस तक जिज्ञासा कर पंचाश बस आगे अपना दुश्चिंता कम छो ना बसी जिज्ञासा कर पंचाश बस आगे जे राम दुश्चिंता छो ए बेड़े ना कमे तो बोल क्या एत कि क्यों ये हर मूल कारण हे खाद्य पशुर मत आचरण हम मानुष एक भोटे मानुष मानुष के मेरे आश्चर्य बेपार पशुरा जेमन साठते आघात लागले संगे झापिए पड़े मारामारी कर मेरे फेले ठीक एक ही जिन हम मानुष तो तफात ना कि हल बुद्धिर प्रयोग कथा गल ये चैतन्य महाप्रभु हम के जो शिक्षा दिए से शिक्षार मूल विषय हे सब दिक मैं एकदम प्रथम थे रूट लेवल थे मैं एकदम शेकड़ गाचर डगा पर्त परिवर्तन कीवर्तन प्रथम खाद्य परिवर्तन तर जीवन जत्रा परिवर्तन कम खाद्य की पा भगवान प्रसाद पा जीवन जत्न परिवर्तन कम भगवान नाम कर कलिजुगे एटाई हे साधना ये धर्म कलिकाले धर्म है नाम संकर्तन 
এতত অর্থে অবতীর্ণ শিশুচিনন্দন কলিকালে নাম বিনা নাহি আর ধর্ম সর্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম বাংলা পয়ার বললাম আশা করি সকলে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না কলিকালে নাম বিনা নাহি আর ধর্ম সর্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম যাই হোক হয়ে গেল গুরু করণ ধারণ গুরুদেব অনেক আছে তারা যারা সত্যি করে গুরুদেব তারা বলবে না যা ইচ্ছা তাই খা যেমন অনেক কাল্লার মেয়েটা কালকে কুড়ি বছর বয়স তার বয়স বলছে আমি ছোট অবস্থায় আমাকে আমাকে মন্ত্র দিয়েছে আমার গুরুদেব কুল গুরু দিয়েছে কোথাকার গুরু কোন সম্প্রদায় গুরু ওইটা সম্প্রদায় জানি না উনি গৃহস্থ বাড়িতে আসতেন প্রতি মাসে আসতেন আর মাসোরা নিয়ে যেতেন ওই মন্ত্র দিয়ে গেছেন তাই তোমার কি তার শ্রদ্ধা আছে বলছেন না শ্রদ্ধা নেই তুমি কী চাও বলছে আমি আপনার থেকে নিতে চাব কেন নেবে বলছে আমি বুঝেছি এখন তো বড় হয়েছি পড়াশোনা করছি বুঝেছি এসব এসব ভাঁওতা বাজ তুমি যে নিতে চাও আমি দিতে আপত্তি নেই তুই যাও হলো এই ধরনের কি না গুরু করণ ধারম যে গুরু আমার ওই আত্মা কি চা খেতে সেটা বলে সে ধোকা দেয় যে গুরু বলতে মন কি চায় সেটা বলে ও ধোকা দেয় মন যা মানুষ খুন করতে ও লোকটা আমার অন্যায় আমাকে আমাকে অনেক উদ্বেগ দিচ্ছে ওকে মেরে দাও মারতে পারবেন তার বেলা খেয়াল আছে টনটনে খেয়াল আছে কারণ মারলে আবার পুলিশ আসবে মার্ডার কেসের আসামি করবে জেল খাটতে হবে কারা মারে যারা মাতাল লোক তারা মার তারা মারে আপনি বিশ্বাস করবেন কেন জানি না আমি আমেরিকা জেলে গিয়েছিলাম ভাববেন না আমি অন্যায় করে জেলে গেছিলাম আমেরিকা জেলেতে প্রচার করতে গেল পোর্টল্যান্ড এই জেলটা পোর্টল্যান্ড অরেগন আছেন অরেগন স্টেট পোর্টল্যান্ড সেই পোর্টল্যান্ডে জেলে এক ভক্ত ছিল সে তার বন্ধুকে মার্ডার করেছে আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি কেন করেছো বলছে তার নাম হচ্ছে উরুক্ষম যাকে যে মেরেছে তা উরুক্ষম যে যে মেরেছে তার নাম সত্য কৃষ্ণ তাকে দেখতে গেছিলাম আমি তা আমি দেখতে গেলাম এখন জেলের 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 আধিকারিক সঙ্গে কথা বললাম বলে আমি এখানে এদের সঙ্গে কথা বলতে চাই যতজন কয়েদি আছে কথা বলতে চাই হবে বলছে আমাদের ধর্মের ক্লাস আছে তো দিন না উই হ্যাভ এ প্লেস টু টিচ রিলিজিওসিটি ইন আওয়ার জেল ইউ ক্যান বি দেয়ার ইফ ইউ ওয়ান্ট মানে আমাদের একটা জায়গা রয়েছে জেলের মধ্যে যেখানে ধর্মের ক্লাস দিতে পারো আমি আমি তো আমি তো ধার্মিক লোক আমি যাই পেতে এই জন্য আমাকে অ্যালাও করেছে বিশাল জেল আমাদের জেল দেখলে তো মাথা খারাপ হয়ে যাবে সেখানকার জেল দেখলে আমরা আরও মাথা খারাপ হয়ে যাবে মানে ফাইভ স্টার হোটেলের মতো সুন্দর লন আছে সেখানে হল রয়েছে এয়ার কন্ডিশন করা হল ঝকঝকে তকতকে সেখানে গেলাম সত্যকৃষ্ণকে বারে কথা বললাম কথা বলার পর আমি প্রসাদ নিয়ে গেছিলাম অরেগঞ্জ জেলে প্রসাদ দিলাম সকলকে তারপরে সত্যকৃষ্ণকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি যখন তুমি যে মারলে কি করে মারলে বলছে মহারাজ আমি যখন শুনেছি ও আমার বন্ধু হয়ে আর আমার স্ত্রীকেই ভোগ করে আমি চলে অস্ট্রেলিয়া চলে গেছিলাম শুনলাম আমি আর কি আমার হলো মাথার মধ্যে আমার রাখতে পারলাম না মারলাম তুমি কি মারার পর কি মারবার পরে কি তোমার মনে হয়েছে যে তুমি অন্যায় করেছো বলছো আট ঘন্টা মনে হয়েছে আমি অন্যায় করিনি ঠিক করেছি এখন কি মনে হচ্ছে বলছে আমি অন্যায় করেছি আট ঘন্টা পর থেকে আমি বুঝতে পারছি আমার ভুলটা বুঝতে পারলাম ক্রোধ এমনই একটা জিনিস সে তখন ছেলেটা কিন্তু শান্ত দৃষ্টি ছিল তুমি তো অন্যায় করো তুমি তো আমরা তুমি তো এখন কত বছর থাকবে বলছি আমার যাবজ্জীবন জেল থার্টি ফাইভ ইয়ার্স আমি তখন মরে যাবো হয়তো মানে পঁয়ত্রিশ বছর জেল হয়েছে তার তো যাই হোক তো এরম ধরনের যখন অন্যায় করি অন্যায় করতে করতে এই যে গু মানে অন্ধকার অজ্ঞতার অন্ধকার আমাদের অনেক আমাদের মধ্যে অনেক অজ্ঞতা রয়েছে 
সে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে যে আমাদেরকে পরমার্থের আনন্দময় আলো দেখাতে পারে তিনি হচ্ছেন গুরু কত বাচ্চ গুরু তো গুরু করে না ধারণ যে গুরু সে নিজে পালন করে আচরণ করে শিক্ষা দেয় সেই জন্য দেখবেন চৈতন্য চরিতামৃত বলছেন আপনি আচুরি ধর্ম জীবের শিখায় আপনি না কইলে ধর্ম শিখানো না যায় মাস্টার মশাই কমন রুমে বসে বিড়ি খাচ্ছে সিগারেট খাচ্ছে ছাত্রকে বলছে সিগারেট খেও না ছাত্র শুনবে শুনবে না তো এই জন্য গুরু করোনা ধারণ তাহলে এখানে শরীর পাওয়া গেছে শরীরটা একটা নৌকা স্বরূপ সুন্দর সুন্দর নৌকা সুপটু নৌকা আর সেই নৌকার মাঝি স্বরূপ গুরু করোনা ধারণ কি গরু না সদ্গুরু যে গুরু ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগের ভগবান অত্যন্ত প্রিয় মুকুন্দ পৃষ্ঠ ভগবান অত্যন্ত প্রিয় তারপরে বলছেন কি নৌকা পাওয়া গেছে মাঝি পাওয়া গেছে যদি হাওয়াটা উল্টো দিকে বয় যেদিকে যাব তার উল্টো দিকে হাওয়া বয় যেতে পারবেন সেই জন্য ভগবান নিজেই বলছেন ওখানে মায়ানুকুলে না নব সতরিতং আমার কৃপারূপ অনুকূল বায়ু লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অনুকূল বায়ু লাগে তো বলছে ভগবান বলছে এসে আমি দেব তো চেষ্টা তো করো চেষ্টা করবে না নানা রকমের সব পরিকল্পনা করবে এখানে থাকার জন্য ভগবান দেবে না এই জন্য বলছে মায়ানুকুলে না নভ সতরিতং আমার কৃপারূপ অনুকূল বায়ু আমি সর্বক্ষণ দিচ্ছি এত কিছু থাকার পরেও যদি কোনো মানুষ এসব চেষ্টা না করল এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত পৃথিবীর যে পৃথিবীর সাগরকে পার করার জন্য চেষ্টা না করল যে প্রমাণ ভবাবদিং নতরেচ্ছ আত্মহা সে আত্মঘাতী হল আমরা তো জানি যারা গলায় দড়ি দেয় তারা আত্মঘাতী হচ্ছে ওরা সুইসাইড করে আত্মঘাতী বিষ খায় গায়ে পেট্রোল জেলে মরে যায় রেলে মাথা দেয় আমি যখন আসতাম এখানে কলেজ পড়তাম তো নন্ডি কলেজ থেকে যখন আসতাম সাইকেল নিয়ে হ্যাঁ সার ফ্যাক্টরির পাশ দিয়ে তো ওখানে আরুপাড়ার ওখানে ট্রেন লাইনে দেখতাম প্রায় লোক মাথা দিয়ে পড়ায় প্রায় রেলে মাথা দেওয়া লোক দেখতাম যে এইগুলোকে আমরা আত্মহত্যা বলি কিন্তু ব্যাসদেব ভাগবতে বললেন যারা শুধু এখানে থাকব যা কিছু ভগবান দিয়েছে ভগবান যে বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে আমি এখানেই থাকার বিচার নেব তারা হচ্ছে আত্মঘাতী কেন বুদ্ধি দুরুপয়োগ করলো দুরুপয়োগ কেন বুদ্ধি আমরা কি চাই আমরা সবসময় বুদ্ধি বলছে না কি চাই আমরা বুদ্ধি বলছে আমরা আনন্দ চাই জীবনের শুরু থেকে যে বুদ্ধি আমাদের পেয়েছি এই আনন্দ চির আনন্দ চাওয়ার যে চেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি চির আনন্দ চাওয়ার চেষ্টা আমরা প্রথম থেকেই করে যাচ্ছি পেয়েছে কি চির আনন্দ দুঃখ যেন একদম না আসে এরাম কেউ সাকসেস হয়েছেন সফল হয়েছেন কেউ পাবেন না কে হতে পারে যে আনন্দের উৎসর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে আনন্দ উৎসবটা কে আনন্দের উৎসর সঙ্গে যার যোগাযোগ আছে সেটা কে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মানে কি বলছেন কৃষ্ণ মানে আকর্ষণ আর ন মানে আনন্দ প্রদান যিনি আকর্ষণ করে যিনি সকলকে চির আনন্দ প্রদান করেন তিনি কৃষ্ণ প্রশ্ন হচ্ছে কিসের দ্বারা আকর্ষণ করেন কিসে আকর্ষণ করেন বলছেন আমাদের জীবগোষ্ঠী পাতার হরিনামে তো ব্যাকরণ লিখছেন রূপেন গুণেন লীলায় অচ জীবনাং সর্বনাং হৃদয়ং সর্বং আকর্ষয়তি তত আনন্দ দয়তি ইতি কৃষ্ণ রূপেন ভগবান তো রূপের দ্বারা গুণেন দ্য গুণের দ্বারা লীলায় মানে লীলার দ্বারা 
जगत जीव के जिन आकर्षण करें चैतन्य महाप्रभु देख जो वृंदावने गए झाड़ीखंड पथे समस्त जीव जंतु के नाचिए तो मानुष न जीव जंतु नाचिए बाघ हरिण खान हरिण और बाघ एक संगे नाच भावने सम्पूर्ण गाजा गुड़ी कथा भावें एट चले जा झाड़ीखंड पथे पाथर ते पाथर मैं पाथर प्रेमे गले गए जंतु जानवर जो पदचिन्ह मान पायर जो चिन्ह एख पर्त आ विचार करते हैं विचार कि मानुष रूप देह पे क्या लागाल तो मानुष देह पे ना मानुष रूप देह पे सर्वोत्तम बुद्धि पे बुद्धि दुरुपयोग कर लानुषा मानुष शरीर क्या लगाते परलम ना मानुष रूप बुद्धि पे जेटा जे मैं कि जे आखिर सत्यिकर क्या लगाते परे से कख दुख थकबे ना हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर नाम निश्चय सुने दिन ब्रह्म हरिदास मैं ब्रह्मा के भगवान जो एलें हरिदास रूप जाके नहीं एलें कथा जन्म दिल जवन खुले जत कुल सब निरर्थक बुझाइते कलिजुगे जत कुल सब निरर्थक बुझाइते जन्मिले हरिदास जवन खुले हरिदास ठाकुर ताके मुलुकपति मान से खानकार मुसलमान राजा बोल हे हरिदास तु मुसलमान घरे जन्म लाभ कर तुम क्या हिंदू नाम करिस क्यों झेड़े दे तु झेड़े दिल तो बहु सुखमय जीवन दान देव और जो करिस कठोर शास्ति देव तर उत्तर कि बोले खंड खंड कर देह ना थे पान तबु हमें बदने ना छड़ीब हरिन दुख पे दुख पे कहीं ना दुख पाए जाने शरीर थकबे ना एम थे ना एने के बोली एखान स्थानीय लोक हावड़ा बसी बस अरे मजे माँस ना खेले शर थे तुम तो मरे जाज्ञता तुम तो मरे जा एक हाथी एत बड़ शर बनिया शक्ति पे माँ माँस खे ना गाचपला खे बोल बोलो ना गाचपला खे ना माँस माँस खे अरे एत काज करते हैं माँ माँस खेते खाओ जाओ माँ खेले कि एवरी एक्शन हाव एन इक्ुअल एंड अपोजिट रियक्शन प्रत्येक क्रियार ही समान विपरीत प्रतिक्रिया तुम मार्बे और तुम तुम सुखे थको होते देख भगवान पांच प्रकार चेतन विशिष्ट जीव सृष्टि कर चेतन आ चेतन कन्सियनेस पांच प्रकार आज एक चेतन चेतन नाम आच्छादित चेतन यजे तुलसी विक्र जेको गाच चेतन आख बोझा जा केटे दे खानिक पता को शुक्र जाए तक बोझा जाए आच्छादित चेतन चेतन ढेके आजा जा पता काटले संगे संगे बोझा जाए खानिक बोझा जा संकुचित चेतन देखें जरा कसाईखाना था कसाईखाना जरा एखे मनसतला माँस दोकान देखो अनेक कसाई खासी रेखे दिए एक खासी और एक खासी से खा दावा कर खार जो कि समस्त पता खा जो मारामारी कर देखे जार संगे मारामारी कर चले गल डांग काटल केटे छाल छाड़ा लोक के दीचे केटे कटे दीचे तरह से क्योंकि मारामारी कर अपनी हम पारे जो जाना रखा हो सकल के काटबे और नाना रकम खबर दिखे खबर खावा उच्छे जाए अपनी अपनारा पारबें 
কেউ বলে না কিন্তু হ্যাঁ কোন না কারণ আমাদের চেতনটা আরো উন্নত চেতন তাহলে কি হলো আচ্ছাদিত চেতন সংকুচিত চেতন খুব চেতন আছে নড়ছে চড়ছে সবই দেখতে পাচ্ছি চেতনটা সংকুচিত বোধ নেই কোনো কিছু বুদ্ধির প্রয়োগ নেই হ্যাঁ প্রয়োগ আছে কখন খাবারের জন্য যেমন বেড়াল দুধ খায় যেমন তো আপনি বসে আছেন দুধের কাছে বেড়ালটা কিন্তু আসবে না যেই মতো চলে যাবে সেই মতো বেড়ালটা এসে টুপ করে উঠে না সে বুদ্ধিটা আছে খাবারের জন্য আছে আমার কথার বোঝা গেছে তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে কি মুকুলিত চেতন এটা মুখে বিকাশ প্রাপ্ত হলো এই যে আমরা মানুষ মানুষ দেহ পেয়েও যারা চিন্তা করছি এখানেই থাকব এখানেই বাঁচব আরে বাঁচবে সব মরবে সব বুদ্ধি আছে সবই আছে কিন্তু বুদ্ধির প্রয়োগ নেই যেমন আমের মুকুল বসে পেছে আম এখন দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আম ফলবে তাহলে মুকুলিত চেতন তারপর হচ্ছে বিকশিত চেতন যে একটু মনে করো না 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 আমি তো ঠিক করছি না এখানে এখানে যে এসেছি কি জন্যে সনাতন গোস্বামী পাত আমাদেরকে সেই বিকাশ করে দিলেন কি ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছেন কে আমি কেন মরে জড়ে তা পত্রয় ইহা নাহি জানি কইছি হিত হয় সাধ্য সাধন তত্ত্ব পুচিত না জানি কৃপা করি সব তত্ত্ব কহ তো আপনি আমি কে এই প্রশ্ন কারো এসেছে ওনাকে জিজ্ঞেস করে বলো আমি হচ্ছে বংশী প্রভুর স্ত্রী নাকি মানে বংশী দাস স্ত্রী এনে বলবেন কেউ বলবো আমি অমুকের স্ত্রী অমুকের বাবা অমুকের মা আমি ডাক্তার আমি উকিল আমি আমি অমুক তমুক যেন তার শরীরের সঙ্গে পরিচয় কিন্তু আমরা আমরা শরীর নই শরীর আমরা নই কিন্তু তারপর আমরা কি আত্মা স্বরূপের সব পরিচয় আত্মা সে আত্মার পরিচয় কোনো দিচ্ছি না কোথা থেকে এসছি আমি ভগবান থেকে এসছি কেন এসছি ভগবানের দাসত্ব বিধান করার জন্য এসছি সেই জন্য আমাদের চৈতন্য মহাপ্রভুকে যখন সনাতন গোষ্ঠী বা জিজ্ঞাসা করলেন আমাদের জন্য ভাববেন না যে সনাতন গোষ্ঠী জানতেন না জিজ্ঞাসা করছেন জিজ্ঞাসা করছেন আমাদের জন্য আমাদেরকে জানানোর জন্য করছে আমাদের কি পরিচয়টা কি কে আমি তার উত্তর দিলেন জীবের স্বরূপ হয় আমি একটা জীব জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নৃত্য দাস এটাই বললেন কেন মরে যারে তা পত্রয় কেন আমাকে এই তৃতাপ দগ্ধ হতে হচ্ছে তার উত্তর কি বললেন জগতের তৃতাপ ধরব তৃতাপগ্রস্ত জগতের প্রতি আসুক্ত হলে তৃতাপ লাগবেই লাগবে আমেরিকায় গেলে আমেরিকার সুবিধা পাবেন পাবেন হাওয়াই গেলে হাওয়াই গেলে হাওয়াই যে ভূস্বর ভূমিতে একটা স্বর্গ আমরা গেছেন কেন জানি না আমি গেছি আমি প্রতি বছর যাই দু বছর যাই না তো ওখানে গেলে বোঝা যাবে রাস্তা ধারে ধারে ফুল ফল ফলে আছে খাবার লোক নেই আমাদেরই মন্দিরে বাগান আছে বুঝলেন আমাদেরই মন্দিরে বাগান আছে পঁয়তাল্লিশ একর জমিতে বাগান আছে এক এক জায়গায় এক এক রকম ফসল ফলে আছে হিমসাগর আম এখানে তো আমরা কিনে কিনে খাই ওখানে গাছে আম পাকছে খাবার লোক নেই গাছে আম পাকছে পেকে পড়ে গাছের নিচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে গাছে কাঁটাল ঠিক আছে বস না সুমন বস যাও তো কি যেন বললাম হ্যাঁ গাছে আম পাকছে পাক পাকা আম গাছে কাঁঠাল পাকছে কাঁঠাল পেড়ে খাবার লোক নেই আমি যখন প্রথম দু হাজার সালে যাই ওখানে তখন দেখছি গাছের প্রচুর হেঁচুল হয়ে আছে ওটা খায় ওটা 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 জানতে না তারপরে জিজ্ঞেস করলাম কেন পিক আপ মানে আমি আমি কিনতে পারি বলছে হ্যাঁ ইজ ইট অ্যাকচু ইউটেবল আমি জিজ্ঞেস করছি ইজ ইট ইউটেবল মানে এটা কি খাওয়া যায় বলছে ইয়েস প্লিজ কাম টু মি প্লিজ কাম উইথ মি টু আর টেম্পল আই উইল কুক ফর ইউ যখন এচরকা আমার মানে খাবার তৈরি করে দিলাম বলছে ইয়াস এক্সালেন্ট 
তার নাম ছিল বিদাগন মাধব সে মোটেন ইনচার্জ ছিল এক্সেলেন্ট মহারাজ তারপর তো যতবার গেছি সে নিজে রান্না করছে দেখে নিয়েছিল আবার যাদের অন্যকে সব শিখিয়েছিলেন বলছে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ক্লাস জ্যাক ফ্রুট ইজ দ্য ফার্স্ট ক্লাস ভেজিটেবলস ইঁচুরকে বলে জ্যাক ফ্রুট বলে ফার্স্ট ক্লাস ভেজিটেবল ইজ কোকেট মানে প্রচুর কাঁঠাল গাছ কাঁঠালগুলো কাঁঠাল হয়ে পেকে গোলে মাটিতে পরে মাছি ভানবান করে গাছ ভর্তি নারকল হয়ে আছে মানে হাওয়াই যে ভূস্বর্গ ভূমিতে স্বর্গ এটা গেলে বলে যাবে আমি নাম শুনেছিলাম হাওয়াই আমার নাম শুনেছি কাশ্মীর ভূস্বর্গ কাশ্মীর কিছু না দরকার ছিল চারদিকে সমুদ্র একদিকে দেখবেন কুয়াশা পূর্ণ হয়ে আছে একদিকে প্রচুর বৃষ্টি একদিকে খটখটে মানে চারদিকে চারটে আবহাওয়া চার পাঁচটা আবহাওয়া আছে আপনার যখন যে আবহাওয়াতে যাওয়ার দরকার হবে সেখানে চলে যান একই আইল্যান্ডের মধ্যে মানে দেখ বিশ্বাস করা যায় না আমাদের সেন্টার আছে কোন আইল্যান্ডের মধ্যে মানে বিগ আইল্যান্ডের মধ্যে ওখানে যখন যাই দেখিয়ে সব তো যাই হোক ওটা কথা নয় কথা হচ্ছে যে জগৎটা বিচিত্র আমাদের বিচারও বিচিত্র হয়ে গেছে যেরকম সঙ্গ পেয়েছে সেরকম বিচার হচ্ছে কিন্তু ভগবান কি বলেছেন এ শরীর দিয়েছি তোমাকে তোমাকে এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য দিয়েছি যাবে কোথায় যেটা তুমি জন্ম থেকে খুঁজছো সে সেখানে যেতে হবে কি খুঁজছি চির আনন্দ খুঁজছি সে চির আনন্দ স্বরূপটা কোথায় পাওয়া যাবে সেটা বলছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ আছে কিভাবে এ জগতে কলিযুগে যে নাম রূপে কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার নাম হইত হইবে সর্ব জগত নিষ্ঠার এটা আমার কথা নয় আমাদের মহাজনের কথা এই জন্য আমাদেরকে বিচার করতে হবে আমরা যে এখানে এসেছি এই শরীর নিয়ে যেখানে যেটা জন্ম থেকে খুঁজছি এই শরীর পাওয়ার পর জন্ম থেকে খুঁজছি যেন চির আনন্দ পাই আমি পাচ্ছি তো আনন্দ না আনন্দ আর পেলাম না ওই মরুভূমির বুকে মরিচিকার পেছনে ছুটছি খালি ছুটছি সুখ হবে সুখ হবে ওই গাছ ওই ওই কী বলে আখের রসের মতো হয়ে গেছি তখন রস আছে নেগড়াবে রস নেই আগুনে পুড়িয়ে দেবে এই হচ্ছে জীবনের কাহিনী তাই এই জীবনটা ভগবান আমাদের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি দিয়েছেন যে বুদ্ধির প্রয়োগটা করতে হবে প্রয়োগটা কি যদি আমরা একটা ব্যালেন্স রেখে যেটা আমি সাধারণত বলে থাকি ইকুইলিব্রিয়াম বিটুইন আওয়ার মেটেরিয়াল ডিউটিস অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল প্র্যাকটিস মানে সামঞ্জস্য করতে হবে আমাদের যে যে জড়জগতের যে কর্তব্য রয়েছে বিয়ে করেছি কর্তব্য রয়েছে বিয়ে না করে আছি কর্তব্য রয়েছে কি কর্তব্য রয়েছে বিয়ে করলে ছেলে মেয়ের প্রতি কর্তব্য স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য স্বামীর প্রতি কর্তব্য প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য সব সব করতে হবে এগুলো করে মানে ব্যালেন্স রেখে এটা মানে কেবল ইকুইলিব্রিয়াম ব্যালেন্স রেখে দুটো আমি সামঞ্জস্য করতে হবে আর আর স্পিরিচুয়াল প্র্যাকটিস কি প্র্যাকটিস এই জগতে এই কলিযুগের একটাই প্র্যাকটিস আছে এই কলি যুগে জীবকে উদ্ধারের জন্য ভগবান একটাই প্র্যাকটিস বললেন স্পিরিচুয়াল প্র্যাকটিস মানে সেটা কি না হরিনাম ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু নিজের মুখে তিনি বলছেন কি না হরে নাম হরে নাম হরের নামই বকে বললাম এই কেবল শব্দ দিয়ে তিনি বলে দিলেন হরিনাম 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 একমাত্র কলৌ কবে না কলৌ কলি যুগে নষ্টে 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 গতির যেটা কোনো গতি নাই গতি নাই গতি নাই এটা কি আবার বাংলা ভাষায় ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বললেন 
কলিকালে নামবি না নাহি আর ধর্ম সর্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম আচ্ছা ধর্ম মানে কি সেটাই তো আমরা জানা না আজকের দিনে যারা ধার্মিক লোক ওদেরকে জিজ্ঞাসা করুন ধর্ম মানে কি বলবেন ধর্ম মানে মন্দিরে যাও ফল টল নিয়ে যাও ভক্তি করো মানে প্রণাম করো এই ধর্ম কিন্তু আমরা কি বললাম আমাদের পরিচয় কি এখন আত্মা আমার পরম গুরুদেব নৃত্যলীলা পরবিষ্ট শিল প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর তিনি কি বললেন তিনি ইংলিশ ভাষা বলেছেন ইংলিশ ভাষা বলেছেন বলেছেন কি হোয়াট ইজ দ্য ন্যাচারাল ইটার্নাল ফাংশন অফ আওয়ার সোল দ্যাট ইজ কল ধর্ম দ্যাট ইজ রিলাইজ দ্যাট ইজ কল রিয়েলাইজ অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ কল ধর্ম অ্যাকচুয়ালি ধর্ম ইংরেজি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইংরেজি হচ্ছে তো রেলিজিওসিটি নট রেলিজিয়ান রেলিজিওসিটি স্পিরিচুয়ালিটি এগুলো ধর্ম বলে রিলিজিয়ান মানে কি একজন একজন লিডার থাকবে সেটা বলেছে দেখ যেমন আছে না জিহাদ কত না করে মুসলমানরা যদি প্র্যাকটিক্যালি দেখা যায় যে দেশ দখল করার জন্য আমাদের একটা নীতি বার করলাম সে ধর্ম নয় সেটা রাজনৈতিক দল একটা জমি দখলের জন্য ধর্ম কিন্তু আমাদের আত্মাকে আত্মাকে এই আসক্তি মুক্ত করতে কেমন আসক্তি এই দুনিয়ার আসক্তি এই দুনিয়া দুঃখের দুনিয়া এখানে যত থাকবো ততই দুঃখ হবে এই আসক্তি মুক্ত করতে যে পদ্ধতি তাকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি স্পিরিচুয়ালিটি স্পিরিট সোল মানে যেটা আত্মা যেভাবে মুক্ত হবে আসক্তি মুক্ত হবে কিসে বলছে হরিনাম তারা বলছে আত্মার স্বাভাবিক নিত্য স্বভাব কেবল হচ্ছে আত্মার ধর্ম এটা কি ইংলিশ ভাষা মানে ইংলিশ থেকে বাংলা করে এটা হয় আত্মার মানে হোয়াট ইজ আওয়ার ন্যাচারাল ইটার্নাল ফাংশন অফ আওয়ার সোল ন্যাচারাল মানে যেটা শেখাতে হবে না অটোমেটিক হবে ইটার্নাল মানে হচ্ছে যেটা সব সময়ের জন্য চাই ফাংশন মানে যেটা কাজ করে সব সময়ের জন্য এটাই চিন্তা হয় তাকে বলে ধর্ম বলা হয় তো আমরা যেটা ধর্ম মানে বুঝেছি আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি শিক্ষা অনুযায়ী সেটা অন্য রকম ওটা তা নয় আমাদের আত্মার যে স্বাভাবিক নিত্য স্বভাব তাকে বলা হচ্ছে ধর্ম সেই ধর্মটা যদি আমরা বিচার করতে দেখি কি আত্মার কি চায় না চির আনন্দ চায় সে চির আনন্দ স্বরূপটা কি বললাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ আছে কিভাবে এ জগতে কলিযুগে নামের মধ্যে এজন্য বললেন কলিকালে নাম বিনা নাহি আর ধর্ম কোন নাম ওখানে এখন অনেক রকম নাম পান তো এখানে যখন থাকতাম দেখতাম রাম ও নারায়ণ রাম যা কিছু করলি এটা হলো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এসেছে সেই প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর না লিখে আমার মন মতো খাতা ভর্তি করে দিলাম হবে নাম্বার পাবেন তেমনি কলিযুগে এখানে মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ মহাপ্রভু কিন্তু পুরো কি বলে মহাপুরুষ নয় কৃষ্ণই সেই কৃষ্ণ অবতরী চৈতন্য গোসাই তিনি এসে বললেন কি প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র কোন মহামন্ত্র হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ ইয়া হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার সর্বক্ষণ বল ইতে বিধি না হিয়ার কি শয়নে কি ভোজনে কি বা জাগরণে অহর নেশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে এত সুবিধা করে দিল সেই চির আনন্দ স্বরূপ কৃষ্ণকে লাভ করার জন্য কিন্তু আমরা সেটা সুবিধাটা নেব না তাহলে সেটা কি মানুষকে মানুষের বুদ্ধিটা সুপ্রয়োগ হলো না দুর্প্রয়োগ হলো এখন মানুষ কি চায় একটা লেখাপড়া করব চাকরি করব। 
আর একটা বাড়ি করব ব্যাস এটাই তার জীবনের টার্গেট আর অন্য কোনো টার্গেট নেই বাড়ি করতে করতে জীবন শেষ মরে গেল তো লাভটা কি হলো এই জন্য আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমরা যেটা করছি ঠিক যাচ্ছি ঠিক রাস্তায় যাচ্ছি কি না আমি তো চাচ্ছি তো চির আনন্দ চির আনন্দ পাচ্ছি তো ঝগড়া নয় আত্মহত্যা নয় কি করতে হবে আনন্দের সন্ধানে ঘুরতে হবে সে আনন্দ স্বরূপকে কৃষ্ণ পাওয়া যাবে কি করে তার নামের দ্বারা কোন নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম আপনারা সব করুন সময় আসলে কথা তো অনেক আমি অনেক ব্রাঞ্চ বার করে ফেলেছি সমাধান করতে অনেক সময় লাগবে তো আমি এখন যাব আন্দুল যাব আন্দুলে রত্তলা রাজবাড়ি রত্তলার কাছে মৌরি রাপাড়াতে যাব যদি কেউ আসতে চান যান ওখান থেকে এখানে যা শেষ করলাম ওখানে আরাম্ভ করবো সেখানে তো যাই হোক তো সেই চির আনন্দ স্বরূপ ভগবান কৃষ্ণকে লাভ করতে গেলে যাহার অশুদ্ধি সত্য শুদ্ধি সত্য শুদ্ধি ধ্রুবাস্মৃতি আহার শুদ্ধ করো শরীর শুদ্ধ হবে আর শরীর শুদ্ধ হলে ভগবানের স্মরণ হবে ভগবানের স্মরণ একজন আজ ভরত মহারাজ আমাদের ভাগবতে আজ ভরত মহারাজ মরবার সময় হরিণের চিন্তা করতে করতে মরেছিলেন এত বড় ধার্মিক রাজা হয়েও যার নামে হলো ভারতবর্ষ তাকে হরিণ জন্ম লাভত হরিণ জন্ম পেতে হলো তো মরবার সময় কি চিন্তা করবেন এখানে থাকার চিন্তা করবেন ভাবছেন তো যা আমি ঠিক মরার সময় চিন্তা করে মরে যাব আর বাবা সাধনা না হলে সিদ্ধ বস্তুকে লাভ করা যাবে না অজামিল নাম শুনেছি অজামিল নিশ্চয়ই মরবার সময় নারায়ণ নারায়ণ বলেছিল যমরাজরা এলো জন্মদুধগুণ নেবার নেওয়ার জন্য এলো কিন্তু বিষ্ণু দূত এসে গেল চারজন নারায়ণ চার অক্ষরের দ্বারা চার বিষ্ণু দূত এসে গিয়ে তাকে সে জমদুধগুলোকে ভাগিয়ে দিলেন যাও এই আমাদের নাম করেছে আমি নিয়ে যাব তারপরে নিয়ে যেতে দেখতে আরে এ তো কোনো সাধনাই নেই সাধনে চিন্তিবে যাহা সিদ্ধিকালে পাইবে তা সাধনাই নেই একে তো নিয়ে গেলে লাভ হবে না রেখে দিলেন হরিদ্বারে বারো বর্ষ সাধনা করলেন সাধনা না হলে কখনো সিদ্ধ বস্তুকে পাওয়া যাবে না যেটা চাচ্ছি চির আনন্দ সে চির আনন্দ সব কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে না কৃষ্ণ ধাম লাভ করা যাবে না কৃষ্ণ সেবা লাভ করা যাবে না তাই আপনারা সকলে হরিনাম করুন আহার জানি না শুদ্ধ করতে পারবেন কি না তো চেষ্টা তো করুন হ্যাঁ তো যাও আহার শুদ্ধ করলে ভাল শুদ্ধ করে ভাল করলে ভালো তাহলে ভগবানের স্মরণটা ভালো হবে স্মরণটা ভালো হবে তো যা হোক আমি এখানে কথা বলতে আসি নাই কিন্তু কথা বলতে হলো এই কারণে যে এখানে যে সমস্ত ধর্মের নামে সব আঁকা বাঁকা সব বিচার চলে সেগুলোকে বল বলবার জন্য তো বলতেই হবে আমাকে যেমন সত্যি করে সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী হয় আমি এগুলি বলতাম আমি জানি আমি এটা এটা যা করছি আমি শাস্ত্র সম্মত করছি আমি কোনো কোনো আমার মন থেকে কোনো বলছি না শস্ত্র শাস্ত্র প্রমাণিত সব দিয়ে বলছ তো যাই হোক যদি আমার বলার মধ্যে আপনাদের আমরা বলাতে যদি আপনার কোনো দুঃখ এসে থাকে তাহলে আমার ক্ষমা করবেন আর যদি মনে করেন দেখেন যে আমার বলাটা ভালো আছে তাহলে জীবনে পালন করুন আর ক্রমে ক্রমে এই ভব সাগর দুঃখের সাগর পার হওয়ার চেষ্টা করুন 